。慕容鲜卑是如何崛起并建立前燕政权的？有屠夫天子之称的冉闵，为何要下达杀胡令？冉魏政权又是如何建立并消灭后赵的呢？本期视频，我们就一起走进前燕政权建立及冉闵下达杀胡令。西晋灭亡之后，慕容鲜卑的首领慕容伟。便在汉族士人的辅佐之下，使慕容鲜卑逐渐开始强盛。333年，慕容伟病逝，他的儿子慕容晃继位，并将都城迁徙于昌黎郡的吉城，即今天辽宁省义县西北。同年十月，他自称燕王，前燕政权建立。然而，段部鲜卑屡屡进犯前燕的边境，慕容晃深以为患，便派遣使者前往后赵，请求石虎出兵支援。石虎非常高兴。与慕容晃约定，四年共同发兵，征伐段部鲜卑。338年正月，石虎按照约定的日期，率领大军向北前行。三月，大军到达蓟县，段部鲜卑大惊，左右长史等人连忙封存府库，向石虎请降。首领段辽见状，连忙率军逃走。石虎便派遣麻丘等将领前去追击，追到密云山的时候，俘虏了段辽的母亲和妻子。之后，石虎便率军进入了令之宫，即今天迁安市北部。此战，石虎大获全胜，可慕容晃却劫掠了五千余户后，就率军返回了，并未按照约定前来会合，这让石虎大为恼怒，立即发兵攻打慕容晃。结果，双方相持了十多天后，并未取胜，石虎只能撤兵而回。慕容晃得知石虎撤兵后，立即让儿子慕容恪率领两千骑兵追击。后赵大军被打得措手不及，丢盔弃甲而逃，三万多人被杀。12月，段辽向前燕投降，慕容晃将其奉为上宾，并与他秘密商讨攻打后赵的计谋。他让段辽假装向后赵投降，并要求后赵派人前来接应。与此同时，他让慕容恪率军埋伏在密云山中，准备伏击后赵的大军。果然，石虎让麻丘率领三万大军前来迎接段辽。到达密云山的时候。慕容恪突然率军出击，后赵大军被打得措手不及，死伤十之六七。主将麻丘徒步逃回邺城。石虎得知后大怒，立即派遣李农率领三万大军前去攻打前燕的樊城，即今天河北省平泉县南。但攻打了十多天后无法取胜，只能撤军而回。341年，慕容晃将柳城改称为龙城，并将都城迁往此地。龙城，即今天辽宁省朝阳县柳城街道的元台子村。接着，他率领两万骑兵攻打宇文鲜卑，宇文鲜卑不敌，首领宇文义斗逃往漠北，宇文部的千余里土地也尽归慕容部所有。至此，慕容鲜卑建立的前燕控制了辽西的大部土地，成为了后赵的强劲对手。348年，慕容晃去世，太子慕容俊继位。次年，他便率军攻打后赵，夺取了幽州，并将都城迁往蓟县。也就在这一年，后赵的皇帝石虎病逝，年仅十岁的太子石氏即位。由于皇帝年少，朝政由石氏的母亲刘太后把持。他本想任命张柴为丞相，但张柴不敢接受，请求任命石尊和石建为左右丞相，以此来安抚刘氏宗亲。石尊是石虎的第九子，他接到诏书后，立即起身前往邺城。走到河内郡的时候，遇到了姚义仲和福洪以及石敏等人。他们劝告师尊说：“先帝原本打算让你成为继承人，但由于他晚年昏聩，被张柴欺侮，才造成现在女主当朝、奸臣懒政的局面。如果你现在声讨张柴的罪行，谁敢不打开城门迎接殿下呢？”师尊便听从了他们的建议，率军前往邺城。同年五月，师尊的大军到达砀阴，即今天河南省汤阴县。张柴本打算派兵拦截，但邺城德高望重的老人以及羯族的士兵们纷纷出城投奔石尊。张柴无奈，只能出城迎接石尊，却被石尊下令给斩杀了。然后，石尊假传太后的旨意，让石氏禅位于他。5月16石尊继承皇位，在位仅仅21天的石氏被杀。然而，石尊继位后，有一个非常棘手的问题，就是他没有子嗣。起先，他答应立石敏为太子，可没过多久，他却将自己的侄子石衍立为了太子，这让石敏非常的不满。石敏原本是汉人，由于他的父亲冉瞻被石虎收为养子，才改姓为石。石敏从小就果断敏锐，深受石虎的宠爱。
。成年后，他骁勇善战，屡立战功，特别是在镇压梁毒兵变的过程中，力压群雄。从此，他便在军中威望高涨，胡汉将领无不畏惧于他。石尊继位后，石敏总揽内外兵权，成为了名副其实的权臣。然而这时，石尊对他产生了猜疑，担心他对新立的太子石衍不利，于是他便与自己的哥哥石建以及母亲郑樱桃商议对策，准备除掉石敏。可郑樱桃觉得，石尊之所以能够即位，石敏功不可没，所以不同意除掉石敏。哥哥石建更是将此事密报给了石敏。石敏得知后非常惶恐，为了自保，他便在李农等人的支持下发动了政变，斩杀了皇帝石尊和太子石衍，改立石建为帝。至此，石尊即位仅仅183天，皇位就落在了哥哥石建的手中。可石建只是个傀儡皇帝，真正的朝政大权却被石敏掌控。石氏的皇族宗亲多次刺杀石敏，但都没有成功。孙福都等人更是集结了三千名羯族士兵。攻打石敏和李农的府邸，石敏和李农亲率数千士卒杀出，从凤阳门一直杀到坤华殿，横尸遍地，血流成河。接着，他下令说：“凡是与朝廷同心者可以留下，不同心者则可以各自离开。”胡人们得知后，纷纷出城而逃；百里之内的汉人们得知后，则纷纷赶来进城，双方便在城门相遇，将城门堵得水泄不通。此时，石敏意识到。胡人终究是不会为自己所用的，于是他下发命令，每斩一名胡人的首级送到丹凤门，文官禁卫三等，武官则被任命为衙门将军。短短的一天之内，就有数万胡人被杀，这便是历史上著名的杀胡令。石敏更是亲自率领将士们诛杀胡杰，死者多达二十余万。各地的驻军收到消息后，也依照石敏的命令诛杀胡人。连高鼻多须的汉人也未能幸免。接着，他驱逐了数十支北方的胡人部族，导致数百万胡人在逃亡路上死亡。350年正月，石敏将国号改称为魏。此时，杀胡令的影响开始反噬，邺城的很多将士出逃外地，其他各地的将领们也不听从石敏的调遣。其中，据守府口的张神，据守石渎的张鹤度。据守黎阳的段琴，据守阳城的刘国，以及据守射头的姚一仲，据守方头的福洪等人，各有将士数万，都不再依附于石敏。石敏和李农准备率军前去征伐张鹤度，然而他们刚刚出城，皇帝石建便派遣宦官给张神等人送信，希望他们趁虚攻打邺城。结果宦官却将此事告诉了石敏。石敏大怒，立即率军返回邺城，废黜并斩杀了皇帝石建。邺城之内的石氏宗族也全被诛杀。接着，大臣们请求让石敏继位。石敏假装推举李农，李农以死相抗，不肯继位。于是，石敏便在邺城的南郊称帝，并恢复自己的染姓，国号大魏，史称染魏。不久之后，李农及其三个儿子全被诛杀。石虎的儿子石之得知后，也在襄国称帝，得到了胡人们的积极响应。11月，冉米率领十万大军围攻襄国，围攻了一百多天之后，石之感到害怕，连忙去除帝号，改称赵王，并且派遣使者向前燕和姚义仲等人求援。姚义仲让儿子姚襄率领三万八千名骑兵赶去支援，前燕的慕容俊则让岳婉率领三万披甲之士从龙城赶来，石坤也从冀州出兵。三路大军共计十余万人向襄国袭来，冉敏连忙派遣胡穆前往长卢抵挡姚襄，派遣孙威前往黄丘抵挡石坤。结果，两路大军全都战败，几乎全军覆没。主将胡穆和孙威单枪匹马逃回襄国。于是，三路大军便畅通无阻地向襄国包围而来。石之也从城内发起猛攻，冉敏大败，仅带领十余名骑兵逃回了邺城，十余万大军损失殆尽。众多文武百官被杀，接着石之让刘显率领七万大军攻打邺城，冉敏则召集邺城的所有兵马前去迎战，结果刘显战败，死伤了三万多人。刘显非常畏惧，连忙派遣使者向冉敏投降，并且承诺杀掉石之，作为投降冉敏的投名状。四月，刘显果然杀死了石之，并将其首级送往邺城，冉敏在十字路口焚烧了石之的首级。后赵彻底灭亡。
。那么，冉闵的结局如何？氐族人福建又是如何建立前秦政权的？我们下期接着讲述。